स्नायश एक दिनमान न्यूज मे तुम स्वागत दिनमान न्यूज घेन तुम्हारे खास पुणे पिंपरीत वित्तम बारमी सुरुआती एक नजर हेडलाइन्स व विजय मल्ल्या नीरव मोदी यांना काँग्रेसच्या काळातच कर्ज मिळाले या उलट भाजप सरकार आल्यावर त्यांना मात्र देश सोडून जाण्याची वेळ आली आहे पळालेल्या या सगळ्यांना आम्ही परत आणू आणि कायदेशीर अद्दल घडवू असा विश्वास प्रकाश जावडेकर यांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केलाय काँग्रेस बोलते एक आणि करते दुसरे असा अनुभव आहे सध्या काँग्रेसमध्ये त्यांचा कोणत्याही आरोपांचा भारतातील मतदारांवर परिणाम होणार नाही त्यामुळे जनता काँग्रेसला सत्ता देणार नाही असा विश्वासही जावळेकर यांनी व्यक्त केला त्यांचा पराभव समोर दिसत असल्यामुळे भूलपाथा देत आहेत त्यामुळे बोलाची कडी बोलाचा भात अशी परिस्थिती आहे अशा शब्दात त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली मल्ल्या मोदी सक्सेस मल्ल्या मोदी का नाम लिए बगैर उनकी प्रेस कॉन्फरेंस नहीं होती लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि विजय मल्ल्या और नीरव मोदी को कर्जा कांग्रेस के राज में मिला पराभव समोर दिसत असल्यामुळे आणि मोदींची वाढती लोकप्रियता सहन होत नसल्यामुळे खोटे नाटे आरोप करीत आहे आणि खोट्या नाट्या आरोपांबरोबरच भूल थापाई देत आहेत आणि म्हणून मी म्हटलं बोलाची कडी बोलाचा भात ही त्यांनी नवं धोरण स्वीकारलं आहे मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार पार्थ पवार विविध कारणांनी चर्चेत आहेत पहिलं भाषण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एकेरी उल्लेख तसेच ठेका धरणे अशा विविध कारणांवरून ते चर्चेत आहेत पार्थ पवार यांनी आज रिक्षातून प्रवास करत मतदारांशी संवाद साधला सध्या शहरात सर्वच पक्षाकडून जोरदार प्रचार सुरू केला आहे उमेदवार वेगवेगळ्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार पार्थ पवार यांनी आज दिवसभर पिंपरी मतदारसंघातील आजी माजी पदाधिकाऱ्यांची गाठी भेट घेतल्या संध्याकाळी कासारवाडी येथे पार्थ यांनी चक्क रिक्षातून प्रवास केला मतदारांशी संवाद साधला तर रिक्षाचे सार्थय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष संजोक वाघारे यांनी गेले यावेळी पिंपरीचे माजी आमदार अण्णा बनसोडे आणि माजी उपमहापौर राजीव मिसाळ उपस्थित होते आता यात्रेचा हंगाम सुरू होतोय तेव्हा मटणावर ताव मारताना जरा काळजी घ्या कारण एका इसमाच्या अन्न नलिकेत मटणाचं हाड अडकल्याने त्याचा जीव धोक्यात आलाय अकलूज येथील एक्कावन्न वर्षीय वसंत रोकडे यांच्यासोबत हा प्रसंग घडलाय पिंपरी चिंचवड मध्ये त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करून ते हाड बाहेर काढण्यात यश आलंय चार ते पाच दिवसांपूर्वी रोकडे मटणावर ताव हाणत होते तेव्हा अचानक एक हाड अन्न नलिकेत अडकल्यामुळे ते विष्टेतून बाहेर पडेल म्हणून त्यांनी दोन दिवस वाट बघितली पण नंतर त्यांना जेवण कठीण झाले अस्वस्थताही वाढली होती उपाशी पोटी राहिल्याने आणि त्यातूनच हाडामुळे अन्ननलिका कापली जाण्याची दाट शक्यता होती यावर अकलूज येथे उपचार होत नसल्याचे पाहून ते पिंपरी चिंचवडमध्ये डॉक्टर मंदार डोईफोडे यांच्याकडे आले आणि त्यांनी तातडीने दुर्बिणद्वारे शस्त्रक्रिया करून रोकडे यांचा जीव वाचवला पुणे जिल्ह्यातील साकोरे येथे दबा धरून बसलेल्या बिबट्याच्या हल्ल्यात पाच वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे कृतिका महेंद्र ठेटे आणि तिची आई स्वाती महेंद्र ठेटे या पाच दिवसांपूर्वी बाळंतपणासाठी माहेरी आल्या होत्या संध्याकाळी सहाच्या सुमारास घरासमोरील शेतात आजी कुसुम कडुसकर आणि स्वाती ठेटे या जनावरांसाठी मका कापत होत्या तर जवळच श्रुतिका खेळत होती मकाच्या पिकात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक श्रुतिकावर हल्ला चढवला आणि तिला जबाड्यात उचलून पळू लागला आई आणि आजीने आरडाओरडा करत परिसरातील नागरिकांना मदतीसाठी याचना केली तोपर्यंत बिबट्या श्रुतिकाला टाकून पळून गेला होता श्रुतिकाच्या गळ्याला गंभीर जखम झाली होती बिबट्याने श्रुतिकाच्या गळ्याला चावा घेतला होता जखमी अवस्थेत श्रुतिकाला प्रदीप बमन कडुसकर यांनी आपल्या वाहनातून तात्काळ मंचर येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेले परंतु उपचारापूर्वीच श्रुतिकाचा मृत्यू झाला होता बिबट्याने श्रुतिकाच्या गळ्यातला चावा घेतल्याने तिचा मृत्यू झाला असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले दरम्यान वन खात्यामार्फत संबंधित कुटुंबाला आर्थिक मदत करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे 
सर बोल आज रोजी सायंका सहा वजता सुरक्षा थीटे या पांच वर्षा बालिके वी बिबटा ने हल्ला कर हल्ला के जख्मी हो दवाखान्या आने तिचा मृत्यु है तरी या बालिके कुटुंबाला वन विवाह कर तीन की मदद मिल तीन लाख रुपये दिले जातील आणि बारा लाख रुपये त्यांना नंतर असे एकूण पंधरा लाख रुपये मदत दिली जाईल काल दिन पंचवीस तीन दोन हजार एकोणीस रोजी साधारणपणे साडेपाच ते सातच्या दरम्यान आईबरोबर गवत काढण्यासाठी श्रुती महेंद्र थिटे ही मुलगी गेली असता गवत काढत असताना ती तिथं बसली होती तेवढ्यात तिच्या बिबट्याने हल्ला केला तिच्या गळ्याला दोन दात लाग नंतर ती मुलगी मयेश झाली काय त्यानंतर आम्ही वन विभागाने तिथं पिंजरा लावला हो तो आज सका बिबटे पिंजर पड़े नमस्कार मैं प्रदीप कड़ुस्कर आज आम गावा सातोरे गाँव में गाड़ीपट्टी एक लहान मुली वरती आम भाची वो बिबटे ने हल्ला के हल्लामें आम भाचीच आज तिच मयत जा है आज सर्वसाधारण एक साढ़ेपाँच दरमियान तिच आजी आ आई शेता गवत कापत होते गवत कापत आता मका शेता दबा धरु बसले बिबटिया ने अचानक मुली वे हल्ला के हल्ला के आई और आजी ने थोड़ा सा पाठलाग कर तिना सोड़ यानर तिना घेन ते घरक पड़त होते आम ही बारी समझना आम्मी रस्त्या आड़वे जाऊन तिना पटकन घेन आलो आजा गाड़ी में तिना अगर सात मिनटा मे साकर मंसरला इधे रुग्णाल कलंगला ये पर्यत ती अगली सावध होती परंतु इधे आर तिचे हालचल थोड़ी बंद जा डॉक्टर ने इधे रुग्णा तपास के मृत घोषित के आता वे का छोटे शा ब्रेक ची ब्रेक नंतर तुम्ही पहात रहा दिमाग न्यूज स्मार्ट सिटी प्रत्येक जन स्मार्ट प्रत्येक गोष्टी प्रत्येक हवा है स्मार्टनेस हो बाब लक्षा घर आम्मी ही स्मार्ट प्रत्येक बारी देते निर्भीपने ही स्मार्ट वे मनुन सोशल मीडिया पर गाठला है तीस लखापेक्षा जास्त व्यूवर्स का पल्ला तो ही स्मार्ट होनेकर प्रत्येक बारीत मिले एक अचूकता और सत्यता मनु सोशल मीडिया पर जिंको हजारों लोक प्रत्येक बारीत ठरते प्रभावशाली मनुन होती ती फॉरवर्ड और सुपरफास्ट आज करना प्रवास प्रत्येक क्षेत्र तुम्हार साथी ने पहात रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेक नंतर स्वागत शेक शेतीमाला रास्त भाव मिलावा ग्राहक ताजा कमी दर भाजीपाला उद्देशा ने शासना शेक आठवे बाजार सुरू के मात्र पुणे पिंपरी चिंसव महापालिका हद्दी पालिका प्रशासन पणन संचालक कार्यालय की परवानगी न घता का ही नगर सेवक ने आठवे बाजार सुरू के पणन विभागाचे या बाजारांवर नियंत्रण नसल्याने बाजारात शेतकऱ्यांऐवजी व्यापारीच भाजीपाला विक्री करत आहेत त्यामुळे शेतकरी आठवडे बाजाराचा बाजार उठल्याचे सध्याचे चित्र दिसत आहेत शेतकऱ्यांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी आणि त्यांना शेतमालाची विक्री करता यावी या हेतूने शहरातील विविध भागात पालिका प्रशासन आणि पणन संचालक कार्यालयाच्या मान्यतेने आठवडे बाजार सुरू करण्यात आला होता या आठवडे बाजारात या विक्रेत्यांकडून प्रत्येकी तीनशे रुपये आकारले जातात तर काहींनी खोटी कंपनी स्थापन करून हे आठवडे बाजार उत्पन्नाचे साधन बनवले आहेत मुंबई हल्ल्यानंतर सेनेने काँग्रेस सरकारला दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्याची परवानगी मागितली होती पण त्यांनी ती दिली नाही मोदी सरकार आणि बाकीच्या सरकारमध्ये हा फरक आहे सरकारमध्ये फक्त आश्वासनच नाही तर मोदींची लोकप्रियता वाढते त्यामुळे काँग्रेस खोटे आरोप करत असल्याचा आरोप प्रकाश जावडेकर यांनी केलाय कांग्रेस ने पंजाब के चुनाव में कहा हम पूरा कर्जा माफ करेंगे पंजाब में नब्बे हजार करोड़ रुपए का किसानों पर कर्जे का बोझ है कितने दिए पांच हजार करोड़ रुपए यह कांग्रेस की कमाई है यह कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है कर्नाटक में एक साल से ज्यादा हुआ वहां कबूल किया था वहां भी लगभग सत्तर अस्सी हजार करोड़ का कर्जा है किसानों का टोटल पहले बोले थे राष्ट्रीयकृत बैंक का भी शेड्यूल बैंक का भी कर्जा देंगे एक पैसा नहीं दिया देश के सामने दूसरा प्रश्न है कि सुरक्षा कौन मुहैया करेगा 2008 में मुंबई पर दहशतगर्दियों ने हमला किया तब सेना ने कांग्रेस सरकार को कहा था कि हम आतंक के ठिकानों को मिटाएंगे लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में घुसने की परमिशन नहीं दी 
यही मोदी जी है कि उन्होंने परमिशन दी और इसलिए देश भर में एक यकीन हो गया कि देश सुरक्षित हाथों में है और इसलिए देश को सुरक्षित कौन रखेगा उसका भी उत्तर मोदी है पंपिंग स्टेशन विद्युत स्थापत्य विषय दुरुस्ती अत्यावश्यक काम कर गुरुवार संपूर्ण शहरा पानीपुर बंद रह एक मार्च रोजी सका उशिरा कमी दाबा ने पानीपुर हो महापालिके पानीपुर विभागाक कलवीपुर बंद रह भाग पुढ़ प्रमाण शहर सर्व पेटा दत्तावाड़ी परिसर राजेंद्र नगर लोकमान्य नगर डेक्कन परिसर शिवाजी रस्ता परिसर स्वार गेट पर्वती मुकुंद नगर पर्वती गाँव सहकार नगर सतारा रस्ता पद्मावती बिबेवाड़ी तड़जाई कतरज दनकवड़ी इंदिरानगर कर्वे रस्ता तो एस एन डी टी परिसर कोतरूड परिसर डहाणुकर कॉलनी कर्वे नगर विधि महाविद्यालय रस्ता मिटानगर शिवनेरी नगर आ पद्मावती या ठिकाण का पानीपुर बंद आना है लोकसभा निवणुकी प्रचार का बहुतेक उम्मेदवार श्रीगणेशावी शिरूर मतदार संघा उम्मेदवार देखी काम लगे मात्र सद्या प्रचार के वेगवेगे स्टंट पहाय मिलता है मगते घोड़ेस्वारी आो कि मंदिर आ दर्ग्यात जाऊन आशीर्वाद घायो पहा हा स्पेशल रिपोर्ट सद्याच राजण है आधी का राजण विरुद्ध जाए पूर्वी प्रचार के मुद्दे स्पष्ट होते मात्र सद्याच राजण है जीपति और स्टंट कर चर्चे रहना चाहिए पिंपरी चिंसवे शिरूर और मवल या दोन मतदार संघांच प्रचार सद्या सुरू है शिवसेने से खासदार श्रीरंग बारणे आ शिवाजी अढ़लराव पाटिल प्रचारा रैली काड़ता है तो मॉर्निंग वॉक कर नगरिकां भेटने का जुमला आजमावत है दुसरीक राष्ट्रवादी उम्मेदवार पार्थ पवार अमोल कोले देखी स्टंट करना पुढ़े हैं कुणी मंदिर मध्य जाऊन आशीर्वाद घत है तो कोई दर्ग्यात जाऊन दुआ कबूल के लिए पार्थ पवार तर भक्तिमय वातावरण बनवने का ठेका धरला है तो अमोल कोल्ले उम्मेदवार घोड़ेसवारी के लिए बरबर शिवजोत घेन नागरिकां मनापर्यंत पोचने का प्रयत्न किया बाइक रैली जीपति बदल एकमेक आरोप प्रत्यारोप करने असे प्रकार राजकीय स्टंट बहुत प्रमाण होते हैं लोकसभा निवकीय उम्मेदवार शहर के लिए प्रलंबित प्रश्न साप सुंगला की काय? असा प्रश्न पड़तो मात्र जनते स्टंट करना नको तो विकाशा जावेद माडना विकाबल धोरण काम करना खासदार हवा है राजकीय स्टंट कर चर्चे रहने का ही नवीन नहीं मात्र यह स्टंटला जनता किती पसंद करेल को डोक खासदारगी सरताज ठेवेल बगण महत्वाचर है ठुमरी दादरा गजल यारखे उपशास्त्रीय संगीत आवड़ीत सखोल अभ्यासक धृति चैटर्जी संगीतिक कारकिर्दी विषय आढ़ावा घर प्रतिनिधि तन्मयी मेहरे अपन जस जसा सखोल अभ्यास करो को ही क्षेत्र का तस जस अपन अजून सखोलते शिराय लगतो संगीत हे क्षेत्र देखी अस है संगीताला सीमा नहीं परंतु तैक परिसीमा अपन जितका अभ्यास करूँ आ जितका सखोल जाऊ तित कमी है आसा संगीता सखोल अभ्यास करना वैविध्यपूर्ण विषयावर आप रिसर्च चालू एक अभ्यासक मनु संगीताक दृष्टिकोनात पहा धृति चैटर्जी या गायिके सोबत आज अपन बातचीत करना आहोत नमस्ते धृति नमस्ते मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने गायन की शिक्षा कहाँ से ली है आई एम बेसिकली फ्रॉम कैलकटा मैं कलकत्ता से हूँ वेस्ट बंगाल की तो मेरी शिक्षा शुरू हुई थी सांगीतिक शिक्षा शुरू हुई थी आचार्य जयंत बोस जी उनसे विष्णुपुर घराने के हैं तो उनसे मेरी फॉर्मल म्यूज़िक की स्टडी शुरू हुई थी उसके बाद मैं महाराष्ट्र आई यहाँ पे आके मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में मास्टर्स की तो मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल में मास्टर्स जब मैंने किया था तो वो लेट पंडिता सुहासिनी कोरतकर जी के गाइडेंस में मैंने की थी तो उनके पास मैंने सीखी उसके बाद मैं विदुषी पंडिता पद्मा तलवलकर जी के पास तालीम ले चुकी हूँ पंडिता आरती आंकलेकर जी की भी थोड़ी बहुत आशीर्वाद मुझे मिली उनकी भी तालीम मुझे मिली अभी प्रेजेंटली मैं पद्मश्री विदुषी शुभा मुदगल जी के पास तालीम ले रही हूँ और आ, गज़ल के लिए मैंने थोड़ी सी खास तालीम मुझे मिली है और पुणे में गज़ल के लिए मुझे एक खास तालीम थोड़ी सी मिली थी उसकी अपॉर्चुनिटी उसकी मुझे थोड़ा सा हुआ था विदुषी पंडिता शशिकला शिरगोपीकर जी से तो उनसे मैंने गज़ल की थोड़ी बहुत तालीम भी मैंने लिया है 
मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सामाजिक कार्य और आपके संगीत की कॉन्सेप्ट क्या है मतलब आप जब कलकत्ता में थी तो आपने सामाजिक कार्य संगीत के माध्यम से किया था तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी हाँ इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहूँगी एक्चुअली मैंने सोशियोलॉजी में एम uh, किए हैं कैलकट यूनिवर्सिटी से तो म्यूज़िक uh, के फील्ड में फुल टाइम काम करने के पहले आई वॉज इन टू द फील्ड ऑफ सोशल डेवलपमेंट तो मैंने केयर इंडिया चिल्ड्रन इंटरनेशनल इन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किए हैं तो उस समय मैंने बहुत सारे uh, बच्चों जो थोड़ा सा बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने की मुझे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मुझे ये एहसास हुआ था उस समय कि हम अगर किसी को एजुकेशन के थ्रू अगर हमको उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है तो वो सिखाने के लिए कल्चर इज़ द कैन बी वन ऑफ द मेन मीडियम तो कल्चर का जो माध्यम मुझे थोड़ा बहुत आता है जिनके ऊपर मैं काम करती हूँ दैट इज़ वोकल म्यूज़िक तो मैंने बहुत सारे बच्चों को जो थोड़ा सा सोसाइटी uh, के पीछे पड़े हुए बच्चे हैं सो so कॉल्ड हम जिनको बैकवर्ड क्लासेस चिल्ड्रन बोल सकते हैं बोल के हम जिन्हें एड्रेस कर सकते हैं उनके साथ मैंने बहुत सारे काम किए मैंने उनको म्यूज़िक सिखाने की कोशिश की थोड़ी बहुत जितना मुझे आता है और उनसे मुझे जो रिस्पॉन्स मिला जितना पैशन मिला जितना उनसे मुझे आग्रह मिला वो मेरे संगीत जीवन के लिए बहुत बड़ी सी इंस्पिरेशन रही है और आज भी वो है तो आज भी मैं कोशिश करती हूँ मेरे मैं जहाँ पे रहती हूँ आसपास के बच्चे जिन्हें सीखने की मौका नहीं मिलती है उनके साथ एटलीस्ट ट्वाइस इन अ मंथ बैठने की उन्हें थोड़ा सा सिखाने की उनमें से दस बच्चे में से एटलीस्ट टू थ्री बच्चे मुझे मिलते हैं जो कि मोर देन एवरेज क्या बोलूँ मतलब बहुत ही आगे हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उन उन लोगों को सिखाने के लायक ही नहीं हूँ शायद मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं थोड़ा ज़्यादा सीख पाई हूँ थोड़ा बहुत ज़्यादा मैं परफॉर्म करने की आ, मुझे जगह मिल रहा है फोरम मिल रहा है उनको अगर उन बच्चों को अगर वो जगह मिले तो पता नहीं वो कहाँ तक जाएंगे तो मुझे जब तक मेरे से हो सकेगी पॉसिबल वहाँ तक मैं कोशिश करूँगी मेरे आसपास जो बच्चे हैं या थोड़े एडल्ट भी हैं जिनको तालीम की ज़रूरत है लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं मेरी तालीम जितनी हुई है वहाँ से जितना पॉसिबल हो मैं वो फैलाने की कोशिश करूँगी दैट इज़ माई प्रोमिस दैट इज़ माई कमिटमेंट टूवर्ड्स म्यूज़िक थैंक यू एंड मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रियलिटी शो एंड फ्यूजन इसके बारे में आपकी क्या राय है आप इसके बारे में क्या कहेगी मैं आ, पहले फ्यूजन से शुरू करना चाहूँगी मैं जो समझती हूँ कि नो सिविलाइजेशन और नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल विदाउट द फ्यूजन ऑफ टू कल्चर्स तो अगर कल्चर को या कोई सभ्यता को आगे बढ़ाना है तो दो चीज़ों की मिलन संगम या फ्यूजन अब जो भी उन्हें बोले वो बहुत ज़रूरी है लेकिन दो कल्चर को दो फॉर्म्स को फ्यूज़ करने के लिए वो दो फॉर्म्स के ऊपर आपका फुल कमांड होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट तो अगर इन uh, म्यूज़िक अगर हम म्यूज़िक के uh, हिसाब से बात करें मैं ये बोल सकती हूँ ये मे, मेरा फील uh, है मेरा रियलाइजेशन है कि वेस्टर्न म्यूज़िक एंड इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक अगर ये दोनों फॉर्म ऑफ म्यूज़िक को हम फ्यूज़ करेंगे तो बिफोर दैट वी शुड हैव द फुल कमांड ऑन एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ म्यूज़िक मुझे एटलीस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर थोड़ा सा थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही कमांड होना चाहिए आफ्टर दैट मैं और एक वेस्टर्न म्यूजिशियन और या और कोई म्यूजिशियन जो उस म्यूज़िक के ऊपर जिनका कमेंट है बोल के एटलीस्ट मैं महसूस करती हूँ उनके साथ वी कैन वर्क टुगेदर लेकिन ये बात ऐसा ना हो जाए कि फ्यूज़ करने के जगह एक खेल कूद हो जाए सो दिस इज़ नॉट अ गेम और प्ले इट्स अ वेरी सीरियस इशू तो वी शुड टेक दिस इशू वेरी ऑन अ वेरी सीरियस नोट बट इट्स वेरी पॉजिटिव एंड विदाउट फ्यूजन no development or no evolution is possible exactly. so that is uh, that is my realization or reality shows ke bare mein main bolna chahungi ki uh, shows ya performance to sabhi performance is real 
सो रियलिटी शो बोल के अलग से ये टैग करना आ, या किस, किसी को ऐसे टाइटल देना इसका आ, मतलब मुझे उतना नहीं आ, समझ में आता है अभी तक लेकिन हाँ बच्चे कर रहे हैं बहुत बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स वहाँ से आ रहे हैं और सबके सामने परफॉर्म करने की एक आदत हो रही है बहुत कम उम्र में हो रही है लेकिन इसका एक दो चीज़ मुझे जो लगता है कि रियाज करने की अभ्यास करने की जो संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में या म्यूज़िक में संगीत में है ये रियलिटी शोज़ के ज़रिए जो हो रहा है कि बहुत कम समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है मतलब मटेरियलिस्टिक एंगल से हम देखें तो ज़्यादा कुछ मिल रहा है तो उससे रियाज के ऊपर या फिर रियाज को पकड़ के आगे चलने की जो अभ्यास है उसके ऊपर हमारी उस संस्कार के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है वो थोड़ा कम होती जा रही है तो वो मुझे लगता है कि अगर ये दोनों साइड बैलेंस करके हम आगे बढ़ सकें तो कोई भी शो अनरियल नहीं होगा सभी रियलिटी शो हो जाएगी ईच एंड एवरी कॉन्सर्ट इज अ रियलिटी शो सो दैट इज मैं ऐसा सोचती हूँ बहुत खूब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये क्षेत्र क्यों चुना आपने ऐसे ही सोच के रखा था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है करके नहीं ऐसा तो मैंने शुरू से नहीं सोच के रखा था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है आई डोंट बिलोंग टू अ म्यूजिकल फैमिली तो मेरे पिताजी एक राइटर थे और ही ही यूज टू वर्क विथ अ बैंक एंड मेरे घर में बहुत सारे कल्चर के जो भिन्न भिन्न जो फॉर्म्स हैं उनके ऊपर चर्चा की एक परिवेश थी एनवायरनमेंट थी जैसे कि थिएटर लिटरेचर म्यूज़िक बट मैं म्यूज़िक को ही अपना एक प्रोफेशन चुनूंगी ऐसा कुछ डिसीशन मैंने एकदम शुरू से नहीं लिया था लेकिन हर एक आदमी को इंसान को ज़िंदगी में खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम चाहिए वो इधर वो स्टडीज़ में करे या कोई जॉब में करे या फिर अपनी रोज़ की ज़िंदगी में करे तो मैं संगीत सीखती थी रियाज करती थी सुनती थी जब मैंने सोशोलॉजी में एम ए कम्प्लीट की आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब तो वो 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 भी मैंने कुछ दिन कंटिन्यू की लेकिन उसके बाद मुझे जो लगा कि मैं वो जॉब के साथ या मेरी ज़िंदगी के साथ या मेरे ज़िंदगी से जुड़े हुए लोगों के साथ मैं जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन का जो मीडियम है दैट इज़ म्यूज़िक मुझे कितना म्यूज़िक आता है दैट इज़ नॉट द पॉइंट मुझे बहुत सीखना है लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं खुद को बहुत सच्चाई के साथ एक्सप्रेस कर पाऊँगी तो मीडियम म्यूज़िक ही होगी तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर करके ही एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर आई डिसाइडेड कि मैं म्यूज़िक में ही अपनी सारी ज़िंदगी बिताऊँगी जी ओके okay. मुझे आपसे ये पूछना था कि ख्याल ठुमरी गज़ल ये आपकी जो खासियत है इसके बारे में आप क्या कहेंगे आ, मैं तो सीखी हूँ अभी तक सीख रही हूँ शास्त्रीय संगीत लेकिन ये जिनको हम उपशास्त्रीय म्यूज़िक बोलते हैं उपशास्त्रीय संगीत के भिन्न भिन्न धारा जैसे कि गज़ल ठुमरी चैती दादरा भजन या और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं इनके इस फॉर्म्स के ऊपर मेरी थोड़ी सी ज़्यादा ही प्यार है शुरू से शायद इसलिए कि यहाँ पर जो काव्य या फिर पोइट्री है पोइट्री की अहमियत या इम्पोर्टेंस मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है ये नंबर वन और नंबर टू यहाँ पे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है क्लासिकल म्यूज़िक में अगर मैं एक राग गा रही हूँ तो उस राग की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट तो मैं वो ब्रेक नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं दिलो जान से चाह रही हूँ कि मैं कुछ देर रूल्स फॉलो करने के बाद एक बार वो रूल को ब्रेक करूँ मैं दिलो जान से वो चाह रही हूँ वो बेचैनी मेरी अंदर है तो ये ठुमरी गज़ल या ये सब जो फॉर्म्स है वहाँ पे मुझे वो लाइसेंस है कि एक जगह जाने के बाद मैं वो सब रूल को थोड़ा बहुत ब्रेक करके फिर वापस आ सकती हूँ तो घर से मैं बाहर नेबर के घर जा फिर घर आ सकती हूँ तो घर की आ, इम्पॉर्टेंस या घर की जो प्राइसलेसनेस है वो मेरे लिए और भी ज़्यादा हो जाती है जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो इसीलिए ये फॉर्म्स शुरू से मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर यस यस तो दैट इज़ द मेन रीज़न 
बहुत खूब भारत और विदेश में आपने जो परफॉर्म किया है वो परफॉर्म करते वक्त की सुनहरी याद बताएंगी दिनमान के मंच पे जी 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 बताऊंगी जैसे कि आ, मुझे हालांकि बांग्लादेश में मैं दो तीन महीने के पहले गई थी परफॉर्म करने के लिए तो वहाँ जाके मुझे लोगों से इतना प्यार मिला और दे आर सो सिंपल पीपल जो सिंप्लिसिटी मुझे मिली और एक ही परफॉर्मेंस थी मेरी वहाँ पे तो एक परफॉर्मेंस होने के बाद वहाँ की जो आई जो है इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ऑफ ढाका तो वहाँ से मुझे ऑन द स्पॉट वहाँ के जो लोग आए थे सुनने के लिए वहाँ से मुझे एक इनविटेशन मिला कि आप कल वहाँ जाके अगर एक दूसरा आपकी परफॉर्मेंस वहाँ अगर दे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी तो ऐसी रिवॉर्ड ऐसी जो ऑन द स्पॉट क्या बोलूँ वो रियलिटी शोज़ की जो मज़ा है तो यहाँ पे ही सभी शोज़ रियलिटी शोज़ ही होती है जो ये जो रिस्पॉन्स मुझे अपने ऑडियंस से आए और जिनके ज़रिए मैं आगे बढ़ सकती हूँ दूसरे दिन मैंने मेरी दूसरी कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस दी तो ये सब बातें ही हमारी रोज़ की ज़िंदगी की जो रियाज है जो हम घंटों तक करते हैं उसमें हमको हर एक पल इंस्पिरेशन देती है जी मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि परफॉर्मिंग आर्ट और टीचिंग इन दोनों में भेद क्या है इसके बारे में आप क्या कहेगी ज़रूर इसमें एक बहुत ही लंबी दूरी है एक हिसाब से और एक हिसाब से बोलूँ तो है भी नहीं आ, एक तो संगीत के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो मैं बोल सकती हूँ कि संगीत में देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु संगीत में हमें गुरु चाहिए टीचर नहीं तो जैसे कि मुझे जिन गुरुओं की आशीर्वाद आज तक मिले हैं तो उनसे मुझे हर पल ये एहसास होती है कि शायद अभी तक मैं गुरु बनने के लायक नहीं हुई हूँ कि उन उन लोगों की जो सैक्रिफाइस है उन लोगों की सिखाने की जो रियाज है सिखाने की भी एक रियाज होनी चाहिए हम बोलते हैं कि सीखने की ही रियाज होती है जितना पेशेंस लेके हमारे जैसे बिगिनर्स को हमारे जैसे स्ट्रगलर्स को वो सिखाते हैं मेरे मेरे गुरु विदुषी शुभा मुदगल जी उनके पास मैं जाती हूँ तो आ, आपको पता ही है कि वो कितने बिजी आर्टिस्ट हैं किन लीक के आर्टिस्ट वो हैं लेकिन वो जब हमारे सामने बैठ के घंटों घंटों तक तीन घंटा चार घंटा हमारे सामने बैठ के वो सिखाते हैं और हम तीन घंटे में तीन सौ तीन सौ से भी ज़्यादा हज़ार गलतियां करते हैं हर एक पल और उनका एक भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होता है जिनसे मुझे लगे कि कल से मैं रियाज बंद करूँ हाँ हमें डांट पड़ती है बहुत डांट पड़ती है लेकिन उस डांट में एक लाड भी होती है और जो लाड हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है कि हाँ गुरु माँ से मैं घर जाऊँगी और घर जाके ही कानपुरा लेके बैठूंगी उनकी गुरु की प्रेजेंस आपको जो पॉजिटिव वाइब्स देंगे वो आपकी हर पल की ज़िंदगी की शक्ति होनी चाहिए तो और परफॉर्मेंस के टाइम तो यू आर अ परफॉर्मर यू आर द किंग यू आर ऑन द स्टेज यू आर द किंग और यू आर द क्वीन तो आपको वो महसूस अंदर ही अंदर होना चाहिए कि आपके सामने कोई भी हो वो रूलिंग अथॉरिटी आपके ऊपर है तो ना यू हैव टू रूल द ऑडियंस तो ठीक है वहाँ पर तो ऑलरेडी आपके पास वो पावर है लेकिन अगर आप एक गुरु हो आप एक टीचर हो तो उस टाइम पर वो अथॉरिटी को भी रखना साथ ही साथ उस सॉफ्टनेस के साथ उस धीरज के साथ अपने स्टूडेंट को डील करना दैट इज़ वेरी टफ तो अगर मैं मेरे हिसाब से बोलूं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि परफॉर्मर होना शायद थोड़ा बहुत इजी है लेकिन गुरु होना इज़ वेरी टफ और उसके लिए तो बहुत भगवान की आशीर्वाद लोगों की आशीर्वाद और अपनी शिष्या शिष्यों की बहुत सारी सम्मान ये सब चीज़ मिला के एक गुरु होते हैं और वो गुरु हज़ार हज़ार अपने स्टूडेंट्स अपने शागिद बनाते हैं तो उसके लायक होने के लिए ज़िंदगी की बहुत समय बहुत सारी जिम्मेदारी संगीत की कल्याण के लिए आपको निभानी पड़ेगी जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने मराठी में कोई गाना अभी तक गाया है और आगे गाएगी जी मैंने अभी तक तो नहीं मैं गाई हूँ लेकिन मुझे बहुत बहुत चाह है अंदर अभंग गाने की तो मैं बहुत सुनती हूँ मराठी गाने लेकिन 
पुना में पुना के इतना शुद्ध मराठी यहाँ के लोग बोलते हैं तो मुझे अंदर थोड़ा डर है मेरे अंदर कि अगर कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो क्या होगी लेकिन मैं सदा चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर गाऊँगी ज़रूर गाना चाहूँगी खास करके नाट्य संगीत और अभंग में तो मुझे बहुत बहुत उत्साह है बहुत इंटरेस्ट है क्या बात है मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आखिरी सवाल कि बंगाली और हिंदी जैसे अलग अलग भाषाओं में आपने गाने गाए हैं तो आ, इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था कुछ हमारे दिनमान के मंच पर आप शेयर करना चाहेगी कुछ गाना चाहेगी जी 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 ज़रूर चाहूँगी मैं उसके पहले ये एक दो शब्द बोलना चाहूँगी कि जो भी भाषा में मैं गाऊँ सुर तो वो एक ही है रूह तो एक ही है खाली वो रूह को हम जब एक्सप्रेस कर रहे हैं भाव को जब हम पेश कर रहे हैं पेश करने की शब्द में लैंग्वेज अलग अलग हो रहे हैं उसके एल्फाबेट्स अलग है लेकिन भारतीय रूह या फिर ग्लोबली भी आप सोचे तो आत्मा तो सेम ही है तो उसी आत्मा को लेके हमें अलग ट्रीटमेंट के साथ आगे बढ़ना है उसके लिए जो भी भाषा आप ले लें सो उसमें फ़र्क या दूरी उतना कुछ है नहीं मैं मेरा मानना तो ऐसा ही है तो आ, मैं आपको एक आ, आ, जैसे कि गज़ल मैं एक हिंदी गज़ल बहुत ही एक आ, फेमस गज़ल थोड़ा गा के सुनाना चाहूँगी संगीताला सीमा नाही परिसीमा नाहीत आणि त्याच्या प्रवाहात आपण जितकं जाऊ तितकं आपल्याला त्याचा आस्वाद घेता येतो ते म्हणलं ते खरंच आहे आणि आत्ता ते आपण अनुभवलं देखील संगीत हे क्षेत्र असं आहे की ज्यामध्ये आपण अतिशय कलेमध्ये समर्पित होऊ शकतो आणि कलेचा आस्वाद घेऊ शकतो असाच आस्वाद आत्ता आपण घेतला कॅमेरामन शिवाजी साळुंखे यांच्यासह तन्मयी मेंदळे दिनमान न्यूज पुणे पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर याचबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार